啊，下面这是念老的话，这《净言书》里头的意思是说，极乐于住往生者，毫无违逆啊。所以前面是以往，但娑婆世界的人，久在烦恼、盖福。缠缚之中，自然呢受其牵缚，是受他的牵累，不生厌离，焉能往生？啊，这两句话就重要了，一定要生生厌离的心，我们往生障碍就没有。如果没有厌离的心，他就会障碍你往生。啊，故曰无人呐。这是一个说法。另外呢，家乡法师，他在注解的时候，修。因巧照顾，这为此国所牵引。这个巧，看看我们这边注解上有没有？这里没有。啊，好在念老这个地方，挂壶里头有个注解，巧者长远，巧妙，巧妙，巧门，诀窍，这些意思大致都相同。隐喻精要、巧妙、恰当、关键这些意思在里头，故用以加强修因招果这语气，这是说。修因得果，自然呢可以完成。我们在修因的时候，个人呢都去找。他的方法，这个巧妙啊，可以是最适当的方法。那么，肯定是因人而异，因时、因地、因事，所以念佛的方法就很多。这个里头最重要的，是要适合自己。啊，在大众共修，一定要遵守念佛堂的规矩。如果觉得不合适，念佛堂这个方法不适合我。可以退出，啊，不能随顺就退出，要懂得成就大家，不能因我一个人
破坏规矩。啊，所以念佛堂很多，在过去，每一家念佛堂。都有它的规矩，不一定相同啊。所以，参学多看看，哪个地方的规矩适合我，我可以留在那边多住几年，也许就成就了。实在找不到呢。念佛这个法门，可以自己成就。古今中外呀、啊，啊，自己念佛成就的人很多，例子不胜枚举。可以自由选择，但是，在现前这个环境里头，天经比什么都重要。啊，古时候人不听经行，为什么他老实？现在人心乱掉了，怎么乱的？天天看电视就看乱了，妄念多，杂念太多了，这都是此地讲的盖禅呐。我们的心散乱，不能集中啊。念佛念了几句，妄念就进来了。啊，这都是许多人都有这个现象。啊，这个现象就是此地讲的“一往而无人”。啊，所以找一个道场参加共修，决定有好处，但是要真干，有这个缘分，多听经有好处，一定要把理搞懂。啊，明了之后啊，最可贵的就是放下。真能放下的人，没有一个不放下。啊，什么都应该放下，因为都是假的，都不是真的。啊，设法界一真庄严。都是从妄想变现出来的啊！这现代量子力学家为我们做证明啊，他是真的，他不是假的这个地方，这个二啊，令者法住法师，他说：“自然所牵者，因缘果树，不加功用，自然照之故。”这个也讲得好。这个自然就是你的功夫成就了，自自然然往生，因缘果满。
啊，两个讲法多好。啊，加强所说的修因巧照果，这句话是用自己的善巧方便，一门深入。啊，刘素云居士是个好样子，值得做参考。三年，没人知道。啊，每一天听经十个小时，他不贪多，他重视深入。啊，他告诉我，早年听经听懂了一句话：一门深入。常识熏修，他这一句话听懂了，所以他就真干，啊，得到一套《无量寿经》的，那个时候还不是光碟，录音带啊，一共一百多个袋子，他每天听一卷，一卷是一个小时，但是一个小时听十遍，啊，每天都是这样听，啊，听十遍之后再换第二个片。每一个袋子都听十遍，整个听完了之后，从头再听。啊，一天听经十小时，除听经之外就念阿弥陀佛，十年如一日啊！他成就了。